ഹിന്ദു മതം ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളും അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അതിൻ്റെ രീതികളും പഴയ പുസ്തകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നൊരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫുകളെ പൊതുവായി വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തു മതവും ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇസ്ലാമും ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ഇന്ത്യൻനെസ് ഹിന്ദു മതമായി കരുതിയിരുന്നതിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹിന്ദുവിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും കലഹിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഡേറ്റി ഉണ്ടാവുക ആ ഡേറ്റിയോട് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക ഡേറ്റിയോട് പിണങ്ങുക പിണങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ തച്ചുടച്ച് കളയുക വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഗോഡായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റിയെ സങ്കല്പിക്കുക ആ ഡേറ്റി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരം അതെന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എക്സ്പ്രസീവ്സ് അതായത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മതം വിട്ടുവരി വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് അകത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മതം വിട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ പുരോഹിതൻ തന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ചുറ്റിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സൂചന പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒന്ന് അടിച്ചൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കി ഇത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളി വരികയല്ലേ യു കാൻ എക്സ്പോസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചുറ്റിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിത്തരികയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിക്കാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ കുത്തി പൊളിച്ച് വിഗ്രഹം മറിച്ചിട്ട് പരിശോധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു തമാശയായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു അതെന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ച ഒറ്റ ഉത്തരവാണ് എന്റെ വിചാരം ഇപ്പോഴും സാറെ നമുക്ക് ആമുഖല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അല്ലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഈ തിയോളജിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിസം ഹിന്ദുത്വം യുക്തിവാദം അങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാനുള്ളത് അതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നകത്ത് എനിക്ക് മറുപടി പറയാവുന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം പറയുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആലോചനയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുപ്രഭാതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ വിയോജിപ്പുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാം ചിലപ്പോൾ അനുകൂലിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ അതിനോടൊക്കെ ഒരു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത്തരം ചർച്ചകൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് വസ്തുത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് താങ്കള് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദി ആണെങ്കിലും കൂടി താങ്കളുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു കാര്യത്തില് താങ്കൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് താങ്കളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ത്യ വിട്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെയോ പോയി എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏറിയ സമയം ഇന്ത്യയുമായി സംവദിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നേരം ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സാന്നിധ്യം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ആകുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വർഷവും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഞാൻ എന്റെ ലെക്ചർ ടൂറുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്
നിരന്തരമായി വരുന്ന ചർച്ചകളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദു സന്യാസിമാരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ക്ലെയിംസ് ഇങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഒരു വിഷയം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എത്രയോ പരിപാടികളിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്ക് ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഒരു ഒരവസരത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഒരു സന്യാസി സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാലും ഒരു താന്ത്രിക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അത് അസാ അസാധ്യമായ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മേലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ മന്ത്രം കൊണ്ട് കൊല്ലാനോ ബോധം കെടുത്താനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു സ്വല്പം ഒരു ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വയലൻസിന്റെ ഒരു ടോണിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു ഒരു കത്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു നോക്കൂ അതിനു മുമ്പുള്ള എണ്ണമറ്റ പരിപാടികളിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ദർഗകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹിന്ദു ആശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ടൂറിനിലെ ഒരു 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 ശവക്കച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഷ്രൗഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നു അത് കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രതിനിധിയെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ സംവാദത്തിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശവക്കച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശവക്കച്ച ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥയിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക എന്ന് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു ആൾ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ ഒരു പ്രതിമ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നനവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ പോലെ നനവ് വരുത്തിയിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്താൽ ഏത് ഭാഗത്ത് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വരിക അത് എങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യാതിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്ട് വരും അതിപ്പോ കാണുന്ന ഇമേജുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ നിലയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഈ പരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവർ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മദർ തെരേസയുടെ ദിവ്യാത്ഭുതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഈ സെയിൻഡ് ഹുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടല്ല സഭ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതം നടന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മദർ തെരേസയുടെ പടം വയറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ട്യൂമർ പോയി അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതം നടന്നു അതിന്റെ പേരിലാണ് അവരെ പുണ്യവതിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പുണ്യവതിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ആ ബേറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ട്യൂമർ മാന്ത്രികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ട ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് അത് കൽക്കട്ടയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സിച്ച് ഒരു ഭാഗികമായ സർജറിയോട് കൂടിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ദിവ്യാത്ഭുതമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഒരു ട്രൈബൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു മൂന്നേക്കറോ അഞ്ചേക്കറോ മറ്റോ സ്ഥലം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയുള്ളൂ ഈ ക്ലെയിം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പത്തിനാലായിരം പേജ് ഉള്ള ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഒപ്പൂട്ട് കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഒപ്പൂട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളും ഈ
അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ വലിയ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു പുരോഹിതൻ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് പിന്നെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും മുംബൈയിലെ എല്ലാ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലും ഈ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പത്രങ്ങളിൽ പോലും വന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ഡൽഹി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുംബൈയിലെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ദിവ്യാത്ഭുതമല്ല എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് സൊല്യൂഷൻ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമുക്കത് അറിയാം അതൊരു ദിവ്യാത്ഭുതമാണ് അതൊരു ഒരു വൺ വേ ഓഫ് സീയിങ് ഇറ്റ് ആണ് മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാമെന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ഒരു അസാധാരണമായ സംഭവം നടക്കുന്നു അത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വഴി പിന്നെ നമുക്കുള്ള വഴി എന്താണ് അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സത്യസന്ധതയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പല ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ തലേ വരെ പൊട്ടലുണ്ടോ വെള്ളകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം കൊണ്ട് വെള്ളം വരുന്നോ അങ്ങനെ പല പോസിബിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോ അത് ഇവരെ ഒരു പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ നേരിട്ട് കാണാതെ ഇതൊരു ദിവ്യാത്ഭുതം കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് ദിവ്യാത്ഭുതമല്ല എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു കോമൺ സെൻസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പ്രതിമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമാണ് കാരണം പ്രതിമയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ണീരിനുള്ള ഗ്ലാൻസ് ഇല്ല അത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും പറയില്ലേ സംഗതി അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ പല സ്രവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല അതുപോലെ ഒന്നാണ് കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുനീര് പറയണമെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിൽ ആദ്യ ചില പ്രക്രിയകൾ നടക്കണം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രതിമയിലില്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്ന് ഈ നിലയിൽ വളരെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രതികരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദിവ്യാത്ഭുതമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിനെനിക്ക് കാരണം മനസ്സിലായില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള റൈഡേഴ്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വരാം കാണാം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പരിശോധിക്കാം എന്ന് വെച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരവൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു എൻക്വയറി മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി അവർ മുംബൈയിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതേ തുറന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലുണ്ട് ആ ചാനൽകാരും അറിയിക്കുന്നു അവരും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി കൂടി മുംബൈ പോകുന്നു ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ഒരു കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് അവിടെ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുന്നൂറ് പേരുണ്ട് കസേര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ അപ്പൊ ഈ പ്രതിമയുടെ മുന്നിലാണ് ഒരു ഒരു പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയായ പുരോഹിതനായിരുന്നു കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മലയാളിയായ ഒരു പുരോഹിതനാണ് കാരണം മിക്കവാറും പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം മലയാളികളാണ് വേറെ ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നു എണീക്കുന്നു അറിയാവുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളം അതിങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റായിട്ട് വീഴുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കും അതിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ നക്കി കുടിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ദിവ്യ ജലമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണീരാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കുപ്പി കയ്യിലെടുക്കാതെ ഒരു കൊച്ചു പാത്രത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ അനാലിസിസിന് അയച്ചു അത് ഒരു വശത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് ബിൽഡിങ്
പിത്തിയിരിക്കുന്ന ആൽഗി പായൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈർപ്പമുള്ളപ്പോഴേ പായൽ വരുള്ളൂ കേരളത്തിലെ സാധാരണ കോട്ടയത്തൊക്കെയുള്ള പല മതിലുകളിൽ ഞാൻ പണ്ടേ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പായൽ വെള്ളം അതുപോലെ ഒരു തരം പായലാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് പ്രതിമയുടെ തൊട്ട് പിന്നിൽ വരുമ്പോൾ പായൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് നീങ്ങുന്നില്ല പിന്നീട് പായലിന്റെ ഉറവിടം തേടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് പായൽ വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും മാർഗം അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഡ്രെയിനേജിന്റെ പിന്നെ പൈപ്പല്ല അതൊരു ഓടയായിട്ട് ഓട പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കല്ല് പാകി അത് സിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഒരു 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 പൈപ്പല്ല ഉള്ളത് ഒരു ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ വെച്ച് പാകി സിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓടയാണ് അതിന് മുകളിൽ കല്ലുകൾ വെച്ച് അതിന് സിമെന്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂലയിലുള്ള ഈ സംഭവം ഞാൻ പയ്യ വിരല് കൊണ്ട് പൊക്കി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇത് പൊക്കിയെടുത്തു പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുകി വീഴുകയാണ് അതോ ആദ്യ ദുർഗന്ധമായ വെള്ളം അസഹനീയമായ ഒരു ദുർഗന്ധമാണ് അപ്പൊ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കോർണറാണ് ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രെയിനേജ് ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് വഴി അത് ഈ റോഡിലുള്ള ഇതിന് മുന്നിലുള്ള വഴിയിലുള്ള മെയിൻ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും അതിന് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെറു സുഷിരങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കിടക്കും ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമാണ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭിത്തിയിൽ സീപ്പേജ് കയറുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ തത്വം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളക്കിനകത്ത് താഴെ എണ്ണ വെക്കുമ്പോൾ ഈ തിരിയിലൂടെ എണ്ണ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്യാപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് സീപ്പേജ് കയറുന്ന പോലെ ഇവിടെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം കയറുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ ഈർപ്പം കുറെ ദിവസങ്ങളായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈർപ്പം നിലകുന്നത് ആ ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പായല് പിടിച്ചത് ഇതൊരു ആർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുള്ളൂ ഇവർ വിശ്വാസത്തിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയോണ്ട് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നോട് ഒന്ന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും മറുവശത്ത് പോയി മറുവശത്ത് പോയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ നോക്കിയത് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലയിലുള്ള ആണിയുണ്ട് പാദത്തിന് മുകളിലൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആണി തുന്റെ മീജിനകത്ത് അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഇത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കാലയിലെ മുറിവിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ അതൊരു തൊളയുണ്ട് അപ്പൊ ആ തൊളയിലൂടെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അതിന് മുകളിൽ വിരൽ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമില്ല താഴെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ വഴി മുകളിലേക്ക് വന്ന വെള്ളം ഈ സിമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ തൊളയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഇവർക്ക് ദിവ്യാത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായത് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടായി ഇത്രയുള്ള സംഭവം എനിക്ക് സംഭവം പിടികിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഞാൻ പുള്ളിയായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കാരണം ഇതൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസും കൂടിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ അനാലിസിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കൂടി വരണം നമുക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ പോകണം വൈകുന്നേരം ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അപ്പൊ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനെ ഒ
അപ്പൊ ഇവർക്ക് തോന്നി ഇത് അപകടമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടമാണ് തോന്നി എന്നോട് കൊഞ്ഞ് വേഗം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കാറിനകത്ത് കയറി വി വെൻ ബാക്ക് ടു ഹോട്ടൽ വൈകുന്നേരം ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പമാണത് ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ഇത് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്സിലറി ബിഷപ്പ് മുംബൈയിലെ ആർട്സ് ആക്സിലറി ബിഷപ്പ് ചാനലിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടി നിർത്തി വെക്കണം ഇത് മതവികാരം ഞാൻ വ്രണപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ മതവികാരം ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രതിമയെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഞാനത് കാറ്റഗോറിക്കലായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ അനാലിസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വിച്ച് ഷോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടോയ്ലറ്റ് വാട്ടർ ഈ ഹോളി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാണത് അപ്പോൾ അത് ആ പരിപാടി അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല എന്റെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചാനൽ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ അകത്ത് പള്ളിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന അഞ്ച് പേരാണ് അവർക്ക് അഞ്ചു പേർക്കും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ലോയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാത്തലിക് യൂത്ത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുടെ പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ് അഞ്ചു പേരുള്ളത് ഈ അഞ്ചു പേർ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഞാനും പക്ഷേ ഈ എന്റെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് എന്നെ തല്ലണം അവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പം എന്നെ സുരക്ഷിതനായി മറ്റൊരു മുറിയിലാക്കിയിട്ട് ഈ നാല് പേരെയും വേറൊരു അഞ്ചു പേരെയും വേറൊരു മുറിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ വിൻഡോയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഫലത്തിൽ എന്നെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മുറിയിൽ ഇരുത്തി ഒരു ക്യാമറാമാൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനിടയ്ക്കാണ് ബിഷപ്പ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പരിപാടി നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചില്ല ചാനലുകാർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിന് ഈ ചർച്ച വേണം പങ്കെടുക്കാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി വരാനുണ്ടെങ്കിൽ ബിഷപ്പിന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ടു മൈ സർപ്രൈസ് ബിഷപ്പ് പരിപാടി ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആക്സലറി ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പിന്റെ തൊട്ട് കീഴുള്ള സെക്കൻഡറി ചാർജ് ഉള്ള ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹം അന്നാണ് ആക്ടിംഗ് ബിഷപ്പ് ഈ കാർഡിനാളാണ് ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹം കാരണം അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷൻ അന്ന് മുംബൈയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹം വറ്റിക്കാനിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോൺഫറൻസ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ മുംബൈയിൽ മുഴുവൻ ചാർജ് ഉള്ള ബിഷപ്പ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് ഇത് ദിവ്യാത്ഭുതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം അവരുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തു കാരണം ഈ ഈ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികളാണ് നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ ഈ മിറക്കിൾസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ സെയിൻഹുഡിനും നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് പേര് മിറക്കിൾ നടക്കണം അപ്പൊ മദർ തെരേസയുടെ ഉദാഹരണം ഞാനത് എങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒന്നോട് ഓർപ്പിച്ചു അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത കലി വരുന്നു വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളിതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് കത്തോലിക്ക സഭയെ ആണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു തമാശയായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റി മറിച്ച ഒറ്റ ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയാണ് ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രം പ്രകടി പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയും നിങ്ങളുടെ കുറെ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അവരൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തത് അവർ ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തോട് നിങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന സമീപനത്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ രണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എക്സോർസിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എക്സോർസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ചു പോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദുർമന്ത ഒരു തരം മന്ത്രവാദത്തിനാണ് എക്സോർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വാർഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ് എക്സോസിസ്റ്റുകളായ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പോളണ്ട് വെച്ച് പങ്കെടുത്ത
ആദ്യം മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ക്യാമറാമാൻ ഇത് മനസ്സിലായി അത് അയാൾ ചിരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ അവരെയാണ് അതാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് എനിവേ ബിഷപ്പ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പരിപാടിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചാനൽ ഖണ്ഡനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട അവിടെ ഒരു പത്തുനൂറ് പേരെങ്കിലും കുറുവടിയായിട്ട് വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കുറുവടിയായിട്ട് ആ ചാനൽ സിറ്റി സ്വൽപ്പം മാറിയിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുകയാണ് അത് പള്ളിയുടെ വണ്ടി തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അവതരണം കേട്ട് ക്ഷുഭിതരായ കത്തോലിക്കരനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വെളിയിൽ എന്താണ് കുറുവടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പൊ ക്യാമറാമൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ പാർട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് ഒരാളെ എനിക്കറിയാം ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഗോവിന്ദ എന്തോ ഒരു പേരും പറഞ്ഞു ഒരു സർനേമം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗൂണാണ് കാശ് കൊടുത്താൽ ആരെയും പോയി തല്ലുവോ കാലൊടുക്കുവോ കുത്തിക്കൊല്ലുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതിയായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അയാളാണ് എൻ്റെ നേതാവ് അതിലുള്ള കൂടെയുള്ള അയാളുടെ ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് പെയ്ഡ് ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുവെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നെ ക്ഷുഭിതരായ കത്തോലിക്കർ വന്നിട്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നെ വെളിയിലേക്ക് വരെ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ചാനൽ ഹെഡിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഡിന്നർ ഒരു ഒരുക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പിന്നിലൊരു ചെറിയൊരു ഇടറോഡുണ്ട് എന്താ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇടറോഡുണ്ട് അത് വെച്ച് വീതിയുണ്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു കാരണമാണ് പോകാം അവിടെയുള്ള മതിൽ ഇവർ പൊളിച്ചു എന്നിട്ട് അതുവഴി കാർ എടുത്താണ് എന്നെ രക്ഷിച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആൾക്കൂട്ടം അഞ്ചു മണി വരെ കാത്തു നിന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇറങ്ങുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് പിറ്റോസ് ഞാൻ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചറിയുന്നത് എനിക്കെതിരായിട്ട് മതനിന്ന കേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രതികാരം എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥലത്ത് എനിക്കെതിരായിട്ട് മതനിന്ന കേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മതനിന്ന കേസിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കൊലപാതകം രണ്ടാമത്തത് രാജ്യദ്രോഹം മൂന്നാമത്തേത് മതനിന്ന ഇതാണ് വേറെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ മൂന്നിനകത്ത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് തോന്നിയ മതി ഇയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തോന്നിയ മതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലോ ആർക്കെങ്കിലും അവർക്ക് പരാതി തോന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ എൻ്റെ മതവികാരം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ അത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മതപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മതപരമായ മേഖലയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എതിരായിട്ട് ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ കൗൺസിൽ തന്നെ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്നിട്ട് മതദ്വേഷം മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് നടത്തുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നിയമം എനിവേ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കേസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ലീഗൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് നമ്മൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ടീം ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി പഞ്ചോലി എന്ന് പറയുന്ന പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഓഫ് സിവിൽ ലിബേർട്ടീസിന്റെ അന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ആലോചന ഈ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെറിറ്റിൽ ഈ കേസിൽ പോകണ്ട നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിൽ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ ലോ നല്ല ആൻഡ് ബോയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റിസ് ജാംദാർ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ലോയറാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ പ്രമുഖരായ പല ലോയേഴ്സും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെട്ട അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് അപ്പോഴാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് തന്നെ അറി
പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഇവരുടെ ആക്രമണം ഭയന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള ജീവാപായ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം എനിക്കറിയാം ഇവർ ഏതളവ് വരെ പോകുന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ കുറുപടി അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ അടുത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് മാറണം അത് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഒന്ന് വരൂ അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കാണില്ല ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കാരൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കാരൻ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ ഐസ്ക്രീം കാരൻ ആരാണെന്നറിയോ അല്ലെ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നു വേറെ വശത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം ഇതൊരു നാലാം നിലയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാനും താമസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളെ അവിടെ ഒരു ഒരു മോച്ചി ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതിനടുത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽപ്പുണ്ട് അതാരാണെന്ന് പറയും അതും ഒരു നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പോയാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരൊക്കെ പോലീസുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാപനം സുരക്ഷിതമാണ് ഞാൻ കരുതുന്ന താവളം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറണം സുരക്ഷിതമല്ല കാരണം അത് റോ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കാറിൽ പെട്ടെന്ന് അക്സസ് കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഞാനൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറി അതും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കൊടുക്കുകയും പത്രങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ബി ബി സി ഇതൊക്കെ അന്ന് ലോക വാർത്തയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ബി ബി സിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു സി എൻ എൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു മെയിൻ ന്യൂസിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസിനകത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്നെ എനിക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തുകൂടെ അവർ അതിനകത്ത് അവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ സംഘടനയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുട്ട് കുത്തിക്കും എന്നൊക്കെ മറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് എല്ലാം വലിയ വാർത്തകളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജെ എൻ യുവിലെ ഒരു ഡീൻ എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ആർട്സ് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക്സിലെ ഡീൻ പ്രൊഫസർ ശിവപ്രകാശിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ തന്നെ ജെ എൻ യുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് വീണ്ടും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി എന്തിനാ എനിക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് ഡിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ റൂം അലോട്ട് ചെയ്ത് പെരിയാർ ഹോസ്റ്റൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാഴ്ചയാണ് അവിടെ താമസിച്ചത് അപ്പൊ ജൂൺ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ബി ബി സിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സയൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷനുകളിൽ എല്ലാം ചെന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ടെലിവിഷനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാറിലോ ടാക്സിയിലൊക്കെ എത്തും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് സി എൻ എൻ ഐ ബി എന്നകത്ത് ഐ ബി എൻ സെവനകത്ത് അങ്ങനെ ടൈംസ് നവനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ ഞാൻ അന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഡി ടി വിക്കകത്ത് ഒക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എൻ
ഞാൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു അതൊരു സാഹസികമായ യാത്രയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അത് അതിപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത് എനിക്കൊരു വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി എക്കായാലോ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫിനീഷ് വിസയൊക്കെ കിട്ടിയത് കാരണം ഫിനീഷ് ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തിൽ ആ പെട്ടെന്ന് താല്പര്യം കാണിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ ഓട്ടം സുരക്ഷിതമല്ലാന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ യാത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറുടെ മരണം നടക്കുന്നു അതിന് നാല് ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നോട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാൻ മുംബൈയിൽ തന്നെ വന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ വിവരം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെയും പോകാലോ വേറെ എടുക്കാലോ എന്ന് കരുതി കാരണം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ മേല പിന്നീട് കാൽബുർഗിയുടെ മരണം ഇങ്ങനെ കൊറോന്നായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ യാത്ര മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടിസ്ഥ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫലത്തിൽ ദീർഘകാലം താമസിച്ചിരുന്ന ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നില്ല താമസിച്ചിരുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് ധരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു താമസം അങ്ങനെ ഡൽഹിയോട് വിട പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫിൻലൻഡിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇത് ദീർഘമായി പോയി കഥ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുമ്പ് കേട്ടവരാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അതല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് താങ്കളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ താങ്കൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരാൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നത് ആ പാരമ്പര്യപരമായി താങ്കൾ ഇടമുറുക് എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓർമ്മകളും ഈ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഇടമുറുക് ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പിന്നീട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്മരണയായിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം ഒട്ടുമില്ല എനിക്കൊരു നാസ്തിക പാരമ്പര്യം ഉള്ളതെന്ന് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം കാരണം അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളരുന്നത് ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ആ പാരമ്പര്യമൊക്കെ വലിയ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ കാരണം അവർ പിന്നെ സെൻറ്റ് തോമസ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അത് ആ ഇടമുറി ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളിയും ഒരു യാക്കോവ പള്ളിയും ഈ രണ്ട് പള്ളിയും അതിനുള്ള ഭൂമി കൊടുത്തതും ഈ പള്ളി വെച്ചു കൊടുത്തതും എൻ്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരാണ് അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൂടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ കുടുംബം മൊത്തം തന്നെ ആ കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു യാക്കോബായ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയിലാണ് സുറിയാനി യാക്കോബായ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും സഭ യാക്കോബായ സഭ ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മറ്റോ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് റീത്തുകാർ എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർ ദിവാനിയേഴ്സസ് കോളേജ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോയ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുടുംബം കത്തോലിക്കാണ് പക്ഷേ ആ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി ഏഴ് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് വയസ്സ് മറ്റുണ്ടായിരിക്കും മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് ഈ കുടുംബം തിരിച്ച് ഇവരുടെ മാതൃസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സഭയിൽ രണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് പള്ളികളും ഈ കുടുംബക്കാർ വെച്ചുപിടുത്ത പള്ളികളാണ് ആ പള്ളിയുടെ രേഖകളിൽ തന്നെ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അല്ല അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ കൂടി ചെയ്താണത് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഗ്രാമമായിട്ട് വലിയ ഒരു ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ജനിച്ചത് അവിടെയല്ല ഞ
പിന്നെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് അതായത് എൻ്റെ അമ്മ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അമ്മ തൊടുപുഴയിൽ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അത് രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങും ഇല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ ഫാദർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിവാദിയാണ് ജോസഫ് ഇടമുറുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മകഥ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് കൊടുങ്ങാറ്റ് ഉയർത്തിയ കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന മകൻ മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിന്റെ മകൻ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അച്ഛന്റെ ഒരു ഉപാധ പിന്തുണ അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ ഒരു യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് താങ്കളും ഈ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം അത് ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ യുക്തിവാദികളുടെയും മക്കൾ യുക്തിവാദികളായിട്ട് വരണം അല്ലെ അങ്ങനെ വരാറില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമീപനം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുറച്ച് റാഡിക്കലായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർ പരസ്പരം ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് രണ്ടുപേരുടെ ആത്മഹത്യക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വളരണം നാച്ചുറലായിട്ട് വളരണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ വളരുന്നു വേണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമാണ് അവർക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടുപേരും ചിന്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അത്രയും പ്രശസ്തിയല്ല അമ്മയെങ്കിലും അമ്മയും വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും വലിയൊരു ടീമായിരുന്നു അപ്പം അവർ ആലോചിച്ചത് കുട്ടികളെ മതവും ജാതിയും ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യാതെയും നാസ്തികത പോലും ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ വളർത്തണം എന്നായിരുന്നു അവർ കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എന്നൊന്നും എന്നോട് ഒരിക്കലും ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് ബൈബിൾ കഥകളും രാമായണ കഥകളും മഹാഭാരത കഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ന് ബാലസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ബാലൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇറക്കിയ മഹാഭാരതത്തിൽ ഉമയനുരുലൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലസാഹിത്യ മഹാഭാരത കഥയിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉള്ള ആ ഉടമ ഭീഷ്മന്റെ കഥ മുതൽ വരുന്ന ആ കഥകളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ബാലസാഹിത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ കഥകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ചു ബാലസാഹിത്യ കൃതി വലിയ അക്ഷരത്തിലുള്ള കൊച്ചു ബാലസാഹിത്യ കൃതികളോട് വായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം കേൾക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് ആംഗിളിലല്ലാതെ ഇത് ഒരു ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ആറ് ഏഴ് എട്ടൊക്കെ വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഒരു ഞാനൊരു ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റഡ് എത്തിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിനടുത്തുള്ള സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെയാണ് എന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് എൻ്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ പ്രീ സ്കൂൾ പ്ലേസിലാണ് അപ്പൊ ഒരു അവർ നൺസ് ആണ് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു നണ്ണാണ് ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അവരാദ്യം വന്നിട്ട് ഒരു കഥ പറയാണ് ആദ്യത്തെ കഥ എന്താണ് സിൻഡ്രലയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് വളരെ രസമുള്ള
കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകള് പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയിൽ പോയി ചേർന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനും പോയി പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയിൽ ചേർന്നു അതിനെന്താ കുഴപ്പം അന്ന് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാകണം അത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ദർ വാസ് നോ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ല യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിസം ഹിന്ദുയിസം യുക്തിവാദം അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സാറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കുക ഈ സാറുടെ സാറ് ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെന്തകോസ്റ്റുകാർക്ക് ഈ ഇന്ത്യയെ ക്രൈസ്തവവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് സാറ് മുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം സാറ് ഇങ്ങനെ അതിനെ വലിയ ഈ പെന്തക്കോസ്തുകാർ മാത്രമല്ല ഒരു ജോഷുവ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വലിയ സജീവമായ ഒരു പീരിയഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോഷുവ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യു എസ് എ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് കുറെ ഏറെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അതായത് ഈ റാഡിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് അമേരിക്കയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ചില ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളും പെന്തക്കോസ്ത് പോലത്തെ സഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് നിയോ പ്രോട്ടസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് അവര് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ജില്ലകളെ മുഴുവനും മൊത്തമായി തിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ പ്ലാനാണ് ജോഷുവ പ്ലാൻ ഇപ്പോഴും ഞെട്ടി തന്നെ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജോഷുവ പ്ലാൻ വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കണക്ഷനോട് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കിട്ടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ആ രേഖകൾ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു അന്ന് വന്ന് പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരികയും കേരള ശബ്ദത്തിലാണ് അത് ആദ്യം അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് അതേ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഈ സോഴ്സും ഒക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഗവൺമെന്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ജോഷുവ പ്ലാൻ നടപ്പിലായില്ല അന്ന് അവരുടെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടോ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ടോ മറ്റോ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും വളരെ ശക്തമായ ക്രൈസ്തവ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മജോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ഇതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ ഓരോ ജില്ലയിലെയും ക്രിസ്തു മതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അടുത്തോ പോകാൻ വൈമനസ്സുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ക്രിസ്തു മതമായിട്ട് അടുപ്പിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു ഡിനോമിനേഷന്റെ ഇത് കൊടുക്കരുത് പൊതുവായ ക്രൈസ്തവ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരിക്കും അവരോട് പറയേണ്ടത് അവരെ അവരുമായിട്ട് ഈ അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച് അവരെ ഈക്കണോമിക്കലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കണം അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഒരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതുവഴി അവരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പ്രതിപാനശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുടുംബം ഒരു വലിയ ക്രൈസിസിലാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ വഴികൾ അത് അതിനകത്ത് ഒരു 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 പ്രധാന ഭാഗം തന്നെ ഡിഗിങ് ദി വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് നനഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജോഷുവ പ്ലാനും അതിൻ്റെ സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഇവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഫലത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭകളുടെ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെയുള്ള കർണാടകത്തിലെയും ഒ
അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഈ നക്സലൈറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂ ന്യൂ കൺവേർട്സ് തമ്മിൽ ഒരു വലിയ സഖ്യം തന്നെയുണ്ട് ഒറീസയിൽ അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈബൽസിന്റെ കൺവേർഷന് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വന്ന നക്സലൈറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കാം അവിടെയുള്ള റാഡിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളുമായി യോജിക്കാത്തവരും വേണ്ടി വേണ്ടി സഖ്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും വിമർശിക്കേണ്ടവരെ വിമർശിക്കണം പുകർത്തേണ്ടവരെ പുകർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ടി മാക്യുവലിയൻ ആയിട്ടുള്ള മാക്യുവലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വതീക്ഷയില്ലാതെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിലൊരു പ്ലാനാണ് ഈ ജോഷുവ പ്ലാൻ ആ ജോഷുവ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഓരോ രീതിയും അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൈമാറിയിരുന്നു ആ കാലത്ത് അതിന് ഒരു കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിചാരം എനിവേ അത് നടക്കാതെ പോയ ഒരു വലിയ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ചില പെന്തോസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പോയി വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നടത്തുന്ന വലിയൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡ് സാമിഷയുടെ കേസാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൂ വലിയൊരു സഖ്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജാതീയതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാറ് മുന്നേ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലും ജാതീയത ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ ജാതീയതയുടെ ഒരു അത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ജാതിയാണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അല്ലെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ എന്താണ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ജാതി സമ്പ്രദായമാണെന്നേ പറയുള്ളൂ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ എത്ര നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജാതി സമ്പ്രദായം ശീലിച്ചു വന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജാതിയുണ്ട് ജാതി നിയമത്തിൽ പോയാലും ഉള്ളിൽ ജാതി പുലർത്തുകയും ജാതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ജാതി അനുസരിച്ച് മാത്രം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ജാതിയുടെ പേരിൽ അസ്പൃശ്യത ഈ അയിത്തം പോലെയുള്ള സംഗതികൾ പോലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ജാതി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോയിട്ടില്ല അത് അത് തന്നെ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഈ അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിവേചനപരമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ഒരു വലിയ ശതമാനം കൺവേർഷൻ വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ കേരളം തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്തുള്ളൂ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അന്ന് സി വി കുഞ്ഞുരാമനും മറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്ര വേഗം ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് സി വി കുഞ്ഞുരാമനും അന്നത്തെ ഈഴവ സമുദായം മൊത്തം ഒന്നടങ്കം തന്നെ മതം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭീഷണി തന്നെ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് അന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെന്ന് എന്തിനാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അന്യരാണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അയിത്തമുണ്ട് അത് മാറണം എന്ന് പറയുന്ന ശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിലെ ഈഴവ സമുദായമാണ് അങ്ങനെ അതിന് അതിൻ്റെ ഈഴവ സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നൊരു വലിയ ഉൽപ്പതിഷ്ണുത്തുള്ള ഒരു ഈഴവ സമുദായം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കും മതത്തിനും ഒക്കെ അതീതമായി വയർ വളർന്നു വരുന്ന നാരായണഗുരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് അവിടെ എസ് എൻ ഡി പി മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി അല്ല അതൊരു വലിയ എം സി ജോസഫിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി അല്ലെ ആ ആ ആ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് സി വി കുഞ്ഞിരാമനും മറ്റും മൊത്തം ഈഴവർ തന്നെ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ത്രട്ടനിങ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലേഖനം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടമായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേരണം എന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ സിഖ് മതത്തിൽ ചേരാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് സിഖുകാർ വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധി അവരെ ഓടിച്
തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ ലത്തീൻ സഭയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് മലങ്കര സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നൊക്കെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പോയ ആൾക്കാർ മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ അവർ ചെറുകിട കർഷകരാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് മലങ്കര സുറിയാനി സഭ അവരും സിറിയൻ ഒറിജിൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും ഇന്ന് മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭകളും മതപരിവർത്തനത്തിന് ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും തീവ്ര വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലി മതപരിവർത്തനമല്ല അവരുടെ അജണ്ട അങ്ങനെ മതപരിവർത്തനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പോട്ടയിലും മുരിങ്ങൂരും ഒക്കെ ഉള്ള ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ അവർ മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഈ മതപരിവർത്തനമല്ല ഒരു വിശ്വാസ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമല്ലാതെ സഭയിലേക്ക് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അത് ഉണ്ടാവുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്താണ് വാസ്കോദഗാമയുടെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ലത്തീൻ സഭ അതാണ് അത് ലത്തീൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ സിറിയക് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏത് മലയാളമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സിറിയക് ഭാഷയാണ് കാരണം അവർക്ക് സിറിയക് ഒറിജിൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ലാക്കോബ സഭ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് ഒന്നായിരുന്നു പിന്നീട് വഴക്കുകൂടി ഇപ്പൊ രണ്ടായിത്തീർന്ന സഭകൾ അതിനകത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഭയാണ് ഇപ്പം മലയാള മനോരമ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അത് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി മണർകാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വലിയ ഏരിയയിൽ അവരുടെയാണ് സ്വാധീനം ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വലിയ പ്രഭാവ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ മലയാള മനോരമക്കാർ കത്തോലിക്കരല്ല അവർ ഓർത്തഡോക്സുകാരാണ് അവരുടെ ലോക തലസ്ഥാനം കോട്ടയത്താണ് ദേവലോകം എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തിനെ അവരടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അവർ പെട്രിയാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാത്രിയർക്കീസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി മറ്റൊരു സഭ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു സഭയുണ്ട് ഇവർ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നില്ല ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എവിടെയും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നില്ല അവർക്ക് മിഷണറി സംഘങ്ങളൊക്കെ പേരിനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മതപരിവർത്തനം അവരുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തത് യാക്കബൈർ സഭ അവർ യാക്കബൈർ സഭ കൂത്താട്ടോളം കോതമംഗലം മൂവാറ്റുപുഴ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ പ്രഭാവ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ മന്ത്രി ടി എം ജയ്ക്കും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സഭ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഇവർ ഇവരുടെ ലോക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് സിറിയയിലാണ് സിറിയയിലുള്ള ഒരു ഒരു പേട്രിയാർക്കാണ് അവരുടെ അന്ത്യോക്കിയിലാണ് അവരുടെ ലോക തലസ്ഥാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യോക്കിയാണോ കേരളത്തിലെ കോട്ടയമാണോ തലസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തർക്കം തന്നെ ഈ സഭയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് അവരും അവർ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുമായി പണ്ട് ഒത്തുചേർന്നാണ് പോയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങുകളുണ്ട് ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ താഴ് താഴ്ന്ന് താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികൾ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നിവേദ്യമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അമ്പലത്തിന് വെടി വെക്കണം അവരെടുക്കും കേട്ടോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പടക്കം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് കാണിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അകത്ത് കയറാനൊന്നും അല്ല വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരടുത്ത് വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ചടങ്ങ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വന്നിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐത്തം പോയി കാരണം ക്രിസ്ത്യാനി കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐത്തം പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചടങ്ങുകൾ ഇന്നും കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പള്ളികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ യാക്കോവേ സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അവർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പാർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരിൽ പല ആൾക്കാരും വലിയ പാരമ്പര്യ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്പൂരി ഗുഡ്മാരാണ് അവരുടെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതി പാരമ്പര്യമൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന പാർട്ടികളാണ് വീട്ടിൽ തുളസി തറ വെക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി സെറ്റാണ് ഇത് അപ്പൊ
എങ്കിലും കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അവർക്കുണ്ട് മിഷണറിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കൺവേർഷൻ നടത്തിയ സഭ ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത് പറയുന്ന സി എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സി എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സഭയുണ്ട് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ അതിന് അത് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയ്ക്ക് അന്തർദേശീയമായ ഐഡിയയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും അതിന് സ്വന്തമായ അസ്തിത്വം വേണമെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്ലിക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അവർ പുലർത്തുന്നത് അവർക്ക് കൺവേർഷൻ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് വൻ തോതിൽ അവർ കൺവേർഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൺവേർഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് അത് അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോളിൻസ് മദാമി എഴുതിയ ഘാതകവധം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നോവലിനകത്ത് വിഷയം തന്നെ ഇതാണ് പുലേ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആരെ പുലപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന മിഷണറിമാരുടെ കഥയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നോവൽ അതാണ് അപ്പം ആ ഈ തലത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് നാടാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴ്ത്ത ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സി എൻ ഐ സി എസ് ഐ ചർച്ചകൾ കൺവേർഷൻ നടത്തിയത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കൺവേർഷൻ പദ്ധതികളുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര സജീവമല്ല ഒരു വളരെ സജീവമായ കൺവേർഷൻ അവർ നടത്തുന്നില്ല അത് ആംഗ്ലിക്കൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആരായി കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നത് അത് വേറൊരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സംഗതി കേരളത്തിൽ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പെന്റകോസ്റ്റൽസ് ആണ് അവരാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേർഷൻ നടത്തുക കാരണം അവരുടെ അത് ഞാൻ ഒരു ക്ലിനിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുമത എത്തിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈബിളാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം മറ്റവർക്ക് അവരുടെ സഭാ ചരിത്രമാണ് ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ് ആധാരം തിയോളജിയാണ് ഇവർക്ക് ബൈബിളിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് പ്രാധാന്യം അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേർഷൻ നടത്തണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ പരമാവധി ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് വീട് വീടാതെ കയറി മതപ്രചരണം നടത്തണം ആശുപത്രി പോയി മതപ്രചരണം നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു സിലോൺ അമേരിക്കയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിലോൺ വഴിയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം വന്ന ഗ്രൂപ്പിന് സിലോൺ പെന്തക്കോ സഭ എന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഇന്നത് മാറിയിട്ട് ദി പെന്തക്കോ സഭ എന്നായി മാറി പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പെന്തക്കോ സഭയുണ്ടായി തിരുവല്ലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഹൈബ്രോൺപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുമ്പനാട് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ തലസ്ഥാനം അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീഡൻ പീപ്പിളിനെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹിന്ദുക്കളെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാർത്തോമക്കാരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കുബൈറ്റ് സഭയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് അവിടെ തൊഴിൽ തേടിപ്പോയ ആൾക്കാർ നേഴ്സുമാരായി പോയ ആൾക്കാർ ഈ ട്രഡീഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാരെ ഇവർ ഒരുപാട് പേര് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ട് കൺവേർഷൻ കുറെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ ആകർഷിക്കുന്നത് താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെയാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് കൺവേർഷന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹിന്ദു വിശ്വാസധാരയുടെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് തന്നെയാണ് ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉച്ചനീചത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഹം കൂടി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജാതിയുടെ ഉച്ചനീചത്വത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ചാടുക ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യത കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഹവുമായിട്ടാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന കൺവേർഷനും എഗെയിൻ അത് കാത്തലിക് അല്ല അത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളാണ് കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള സഭകളൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന മലയാളികളുടെ ഒക്കെ ചില പള്ളികളുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു ട്രഡീഷൻ ആണ
ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കത്തോലിക്ക കൺവേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേക പള്ളി ഇനി പള്ളിയിൽ തന്നെ പ്രവേശിക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നിരയിൽ സീറ്റ് ഒരിക്കലും മുന്നിരയെ വരാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ സിറിയൻ ചർച്ചിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ ആള് പോലും ഈ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികൾപ്പെട്ട ആള് ഒരാൾ പോലും ബിഷപ്പ് പോലും ആയിട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാർ പോലും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്ന കൺവേർഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാതി പോലെയാണിത് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷേമമാർ നേരിടുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭക്കാരാണ് ഈ സീറോ മലബാർ സഭയിൽപ്പെട്ട കത്തോലിക്കരും ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല അപൂർവമായിട്ട് പല പ്രണയം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മലങ്കരക്കാരും ലത്തീൻകാരും തന്നെ കല്യാണം നടക്കുകയില്ല ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഈ മതത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നവരാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കല്യാണം നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരും ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിലായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ എനിക്കറിയാം ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ എതിർക്കുകയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അവർ യക്കവേസാണ് പക്ഷെ ഈ ആൾ സി എസ് ഐയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി എസ് ഐക്കാർ അത് പുരേ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഇവരുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ നമ്മളൊക്കെ നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജാതിബോധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ അധമരായി കാണാനുള്ള മനസ്ഥിതി മതം മാറിയിട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരൊക്കെ പുലർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് ഇവർ കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് ആ ജാതി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ജാതി നമ്മുടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഒരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് അതിന് വലിയ രൂഢമൂലമായ വേരുകളുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോയാലും അങ്ങനെ ജാതി പീഡിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പോയവരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ഷുരകൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒസ്സാനായി ഈവരൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മരക്കാരായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യാസമല്ലാതെ അവിടെയും ജാതിയാണ് മരക്കാർ മരക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ റാവത്തർ റാവത്തരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഒസ്സാൻ ഒസ്സാനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാ മതങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വന്നു അവിടെ മാത്രമല്ല അത് സിഖ് മതത്തിലേക്കും കടന്നു വന്നു അവിടെയും ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സിഖ് കാരായ ബാക്ക്വേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളായി തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി ബാക്ക്വേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് അപ്പൊ ജാതി സമ്പ്രദായം അത്ര രൂക്ഷമായ അത്ര അപകടകരമായ അത്ര മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദേശമാണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉച്ച ശ്രേണിയിലുള്ള ജാതി സമ്പ്രദായം മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോലും അവരെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വേരുകൾ അറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു നമ്മുടെ സമീപനത്തിലുള്ള ഒരു മൗലികമായ മാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് മാറുകയുള്ളൂ മതം മാറിയിട്ടും ഈ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ മാറിയ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് അംബേദ്കറുടെ കൂടെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് ചേർന്ന ആൾക്കാർ നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവരെ പൊതുസമൂഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ആയിട്ട് മറ്റു പഴയ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ വേറൊരു തലത്തിലും ഇവരെ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മതം മാറിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതി പോകുന്നത് മതവും ജാതിയും രണ്ട് സംഗതിയാണ് അതിന് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ജാതി സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്ത് ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുക അവരുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ലോകമൊട്ടാകെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതം അതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലാണല്ലോ ക്രിസ്തു മതം വളർന്നത് ഉണ്ടായത് ഈ സെമറ്റിക് അറേബ്യയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രിസ്തു മതം ഒരു അറേബ്യൻ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം സെമറ്റിക് മതമാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളർച്ച ഉണ്ട് റോമൻ
പുരോഹിതന്മാരാവാൻ ആളെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ടും പള്ളിക്കൊന്നും വരുമാനമില്ല ഇതാണ് ഫ്രാൻസിലെ സ്ഥിതി പിന്നെ സ്പെയിനിൽ സ്പെയിനിലും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്പെയിൻ ഒരു കാലത്ത് ലോക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തന്നെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സ്പെയിനും മറ്റൊന്ന് പോർച്ചുഗലും അതായത് അവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ അയർലൻഡിൽ അയർലൻഡിൽ ഒരുപക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് വരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അയർലൻഡ് അവിടെ സഭയുടെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ബ്ലാസ്ഫെമി ലോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ലോകത്ത് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോൾ ഇത് ഇവിടെ അയർലൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ജനഹിത പരിശോധനയെ തുടർന്ന് ആ ബ്ലാസ്ഫെമി ലോ അവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് അയർലൻഡ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അബോർഷൻ നിയമവിധേയമാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അപ്പൊ അതൊരു ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കുട്ടി അവിടെ അബോർഷൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനെ തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയ ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുണ്ടായി അതെ തുറന്നിട്ട് വലിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി അതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് സഭ ഒഫീഷ്യലി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടും അതിനെതിരായിട്ട് ജനഹിത പരിശോധനയോട് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു യൂറോപ്പിനെ ആകെ പിടിച്ചു കുളിക്കും വലിയൊരു വിവാദം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ബാലപീഡനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഈ പുരോഹിതന്മാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദം അൾത്താരയിലെ ബാലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ കഥകളാണ് അത് എണ്ണമറ്റ കഥകളാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് വരുന്നത് അത് ചില സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ മുൻകാല അനുഭവം തെളിവുകൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇടാം അതിങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ ഒട്ടേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അയർലൻഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം വരികയും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇത് വരികയും അവിടുത്തെ ബിഷപ്പുമാര് ഒറ്റവാളികളായിരിക്കാവുന്ന ഒക്കെ പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഭ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഒരുപാട് പേര് മതം വിട്ടുപോയി അവരൊക്കെ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നിരിക്കാം എങ്കിൽ മതത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നിരുന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു രാജ്യത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ വിട്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കകം അയർലൻഡിലാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ വളരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് പോളണ്ടിൽ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്നു പോളണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ഈ രണ്ടാം ലോക മായത്തിൽ കാലത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന പോളണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കാരണം അവിടെ സഭയ്ക്ക് പണ്ടും പവർ ഉണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു കത്തോലിക്ക സാമ്രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു പോളണ്ട് കേന്ദ്രമാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് പോളണ്ടും ലിത്വാനിയും തമ്മിൽ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെ സഭയെ നിയന്ത്രിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് പല രീതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സയൻസ് ഹൗസ് എന്നൊരു സാധനം വലിയൊരു സിറ്റിയിലെ വാട്സയിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അത് അന്നൊരു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ബദലായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കതീഡറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മൂമെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഉയരം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉയരം കൂട്ടി മറ്റൊരു ഉയരം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സയൻസ് ടവറിനേക്കാൾ വലിയ ഉയരം കത്തീഡ്രലിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ ഈ നാപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആയിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളണ്ടിൽ അധികാരം മാറിയതിനു ശേഷം അവിടെ കത്തോലിക്ക സഭ വളരുകയായിരുന്നു അവിടെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തു പാർട്ടി അവരെ ഔദ്യോഗികമായി സഹായിച്ചു അങ്ങനെ പാരീഷുകളുടെ എണ്ണം കൂടി പുരോഹിതന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി സഭയിലേക്ക് പുതുതായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി അവസാനം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർപ്പാപ്പിയായി അവിടെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു പിന്നെ കലാപം നടക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായി വലയസേയുടെ സമരം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധീശത്
പക്ഷെ അതൊരു ഇതൊരു സോഷ്യൽ നെസസിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ഇവിടെയുള്ള ലൂതറൻ സഭയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫിൻലൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഗേ റൈറ്റ്സിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈറ്റ് മാർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ വന്നിട്ട് അതിനുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിവർത്തനപ്പെട്ട സഭയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വിശ്വാസം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സർവീസസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന സഭയാണ് അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാരുടെ പോലും പിന്തുണയില്ലാത്ത ഒരു സഭയായി മാറി ഒത്തിരി സ്വത്തുണ്ട് പഴയ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ സ്ഥിതി ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ടെൻഡൻസി അതൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ കൊല്ലത്തെ ഗ്രോത്ത് ടെൻഡൻസി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗം വളരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയ്ത്ലെസ്നെസ് ആണ് മതനിഷേധ പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതം വിട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വേഗം വളരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു അതൊരു ഫെയ്ത്ത് ആയാൽ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ലെസ് എന്ന് പറയാവുന്ന സംഭവമാണ് വളരെ വേഗം വളർന്നു വരുന്ന സംഗതി നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ലേഖനമുണ്ട് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഫെയ്ത്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഖനം തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂറോപ്പിലെ കഥയാണ് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ട കത്തോലിക്ക സഭയും മറ്റു ക്രൈസ്തവ സഭകളും വളരുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്മ്യൂണിസം അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ മതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സ്വാധീനമുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിനും ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്കും അവിടെ വലിയ സ്വാധീനം ആൻസെസ്ട്രൽ ബിലീഫ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഈ പ്രപിതാമഹന്മാരുടെ ഒക്കെ ആത്മാവുകൾ ചുറ്റുകൊണ്ടെന്ന് അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരുന്നു പൊതുവിശ്വാസം അത് മാറിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ ഒക്കെയാണ് ഈ കൺവേർഷൻ വളരെ വൻതോതിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ അതാണല്ലോ ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത അൻപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മതം എവിടെ നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തീർന്നുപോയി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മറിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയും ആഫ്രിക്കയിൽ ക്രിസ്തു മതവും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകളും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ വിജ്ഞാന വിപ്ലവം ഉണ്ടാവണം ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡിന് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമിതമായി പ്രതീക്ഷ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ ഒരു മാറ്റം അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കോട് ശേഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷെ മാറ്റം ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസീൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ വലിയൊരു നോയിങ് നോളജ് തേഴ്സ്റ്റിങ് ആയിട്ടൊരു പോപ്പുലേഷൻ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗം നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ കൊറോണ ടൈപ്സ് മാറ്റിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്കോണോമിയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് വളരെ വേഗം വളരുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പോ സെക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ ബൈയിങ് പവർ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ കക്ഷികളാണ് വായിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ഒരു പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഷോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ബ്രസീലിലും മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വരാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത അൻപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മറ്റു പല ദേശങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും മതം കുറച്ചുകൂടി കാലം പിടിമുറുക്കി നിന്നേക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിസം ഹിന്ദുയിസം അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ വ
അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഒരു ലിബറേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പൊ നാസറിനെ പോലത്തെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം ഇനി യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യുഗോസ്ലാവിയയിലായിരുന്നു അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിനകത്ത് കൊസോവൈ ഒക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മുസ്ലിം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയകളാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ടിറ്റോയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പക്ഷത്തുള്ള രാജ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോവിയറ്റ് ചേരിയിൽ നിൽക്കാതെ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാളായിരുന്നു ടിറ്റോ അപ്പൊ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഇറാനിലെ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇറാനിലെ വിപ്ലവം ഒരു ഷിയ വിപ്ലവം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം അത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല തിയോക്രസി എമർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട അവിടെയാണ് തിയോക്രസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു മത പുരോഹിതൻ അവിടെ ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് ആയിരത്തി ഖൊമേനി ഒരു സുപ്രീം കമാൻഡർ ആണ് സൈന്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സർവാധിപനാണ് ഏത് പാർലമെന്ററി നിയമവും പുള്ളിക്ക് നല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മത പുരോഹിതനാണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് തിയോക്രസിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ആദിച്ചുകൊണ്ട് തിയോക്രാറ്റിക് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഒരു മതാധിപത്യം ഉണ്ട് ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടണിൽ വളർന്നു വരുന്ന ജനാധിപത്യം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫൈനായിട്ട് അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തിയോക്രസിയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അത് ഭാഗികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഈ പിന്നെ കാൻഡർപതി ആർച്ച് വിഷയത്തിന് യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ല പക്ഷെ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മൊണാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ മൊണാർക്കിനെ കൊറോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൻഡർപതി ആർച്ച് വിഷപ്പ് ആണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കുലറിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പം ബ്രിട്ടൻ അവിടെ മതത്തിന് യാതൊരു സ്വാധീനമില്ല പള്ളികളൊക്കെ തന്നെ പൂട്ടിയിടുകയാണ് മാഗ്ന കാർട്ടയുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ പള്ളിയുടെ റോൾ കൃത്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ച് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഈ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഘടന വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇറാനിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേഷൻ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ അല്ല പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ഹോംലാൻഡ് ആണ് അത് രണ്ട് സാങ്കേതികമായി രണ്ട് രണ്ടാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹോംലാൻഡ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത് ഒരു മുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യം അതെ അതിനകത്ത് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം ഹോംലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇവൻച്വലി ഒരുപാട് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ യാഥാസ്ഥിതി ഭരണകൂടമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമായി മാറാനുള്ള ത്വര ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിസാമെ മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഭൂട്ടോയെ കൊന്ന സൈനിക നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിയാൾ ഹക്ക് സിയാൾ ഹക്കിന്റെ കാലത്ത് നിസാമെ മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി കൊണ്ടു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അത് റിലിജിയോസിറ്റി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പോലും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിനകത്തുണ്ട് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ അതല്ല ഉള്ളത് ഇന്ന് മിലിറ്ററി ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫാക്ടറിനെ പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവർ ഒരു മിലിറ്റൻസ് ആണ് അവരെ ഭയം എന്നാണ് ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളും വരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ലഷ്കറെ തൊഴിൽ പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാശ്മീരിൽ വന്ന ആക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചാവേറുകൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്
ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക താല്പര്യമുള്ള രണ്ട് ചേരികളുണ്ട് ഒന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റൊന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും രണ്ടു പേർക്കും ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലും സ്ട്രാറ്റജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും റിസോഴ്സസിന്റെ മേലെ അതിശക്തമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് വിഭജനങ്ങൾക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ശ്രമങ്ങളുടെയും പിടിച്ചിറക്കൽ ശ്രമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിരാശത ബാധിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ പലരും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങി അവർക്ക് വളം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് ഒപ്പം അത്തരം പ്രീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പൊ വളരെ വേഗ വിലയിലൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ വെപ്പൺസ് കിട്ടുന്നു അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് മുതൽ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെപ്പൺസ് വരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വെപ്പൺസ് വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് താലിബാന്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായത് ചൈനീസ് ആയുധ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധ ശക്തികൾ അമേരിക്കയും പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയും ഇപ്പോഴത്തെ ചൈനയും ഒക്കെ ലോകശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആയുധ വ്യാപാരികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ചൈനയും വലിയ ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് അമേരിക്കയും വലിയ ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസും ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മേൽക്കൂര നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിന്റെ സെക്കൻഡറി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന നിരാശതയും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും വളർന്നു വരുന്നു അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു നല്ല ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കേറ്റ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയും യു എ ഒക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഐസിസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അൽഖൈദയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ താലിബാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകടമായ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിലുള്ളത് അൽഖൈദ ഐസിസ് താലിബാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപമായി കാണുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു രൂപങ്ങളുണ്ട് ലഷ്കർ എ തൊയ്ബ പോലത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി വേറെ പേരാണ് അവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആയുധങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നു അവര് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഖുറാനിൽ ഒരു കാലത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാവുന്നു ജീവൻ ത്യജിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ലെന്നും ഇതൊരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് വാർ ആണെന്നും ആ വാറിൽ നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇവർ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അതിന് വേരുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെയും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായി പോലും സഹായിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പല സർവേകളും വിളിച്ചത്തെ കിട്ടുന്നു അവർക്ക് ഭയപ്പെടാണ് അവര് ഈ അവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയും തത്തുല്യമായിട്ട് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ കാരണം ഇന്ന് ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ട് ആ ഭയം അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ടെററിന്റെ പേരിൽ മറ്റു ചിലർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഗൗരവമായ ശ്രമം ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ വശത്
ഒരു ബൗദ്ധമതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു ആധുനിക ജീവിതത്തെ പുണർന്നു ഇതൊരു സംസ്ക കൾച്ചറൽ റിലിജിയൻ ആയിട്ടാണ് ബുദ്ധമതം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ളത് ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതം നമുക്കൊരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചൈനയിലെ ബുദ്ധമതത്തിന് അത്ര വലിയൊരു എപ്പായാലും ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺഫ്യൂഷനിസ്റ്റിനാണ് ചൈനയിൽ ഒരു മുൻകാലം മുതൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്തുമതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു മതത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രധാന മതങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ തന്നെ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ഈ സഭകൾക്കകത്ത് വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത് അതിനകത്ത് റിഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി അതിന്റെ അതിശ്വത്വത്തിന് എതിരായിട്ട് വലിയ വിയോജിപ്പുകളകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി ലോകം മാറിയതനുസരിച്ച് അവർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം അവരനുഭവിച്ച ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഒക്കെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പൊതുവായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉണർവ് ലിബറലിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആശയം വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു വിമോചനം സാധ്യമാകുന്നു എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അത് യൂറോപ്പ് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിമോചനം കിട്ടുകയാണ് അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മാറ്റം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒപ്രസീവ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലിബറൽ വേൾഡിലേക്ക് യൂറോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് നാഷണലിസം വളർന്നു വരുന്നു മഹായുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാ മാറി വരുന്ന ലോകത്തോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ മതങ്ങൾ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ ദൈവങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ രൂപം പോലും മാറി അല്ലെ പണ്ടത്തെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ രൂപം തന്നെ അറബിയായ ക്രിസ്തു അവര് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് അത് ബ്ലോൺഡ് ഹെയർ ഒക്കെ ആക്കി തൊലിയൊക്കെ നിറമൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ബ്ലീച്ചിങ് കളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇറ്റാലിയൻ നിറമൊക്കെ ദേഹത്ത് വന്നു കണ്ണിന് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീല നിറത്തിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രിസ്തു അല്ലേ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ തമാശായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവര് യൂറോപ്യനൈസ് ചെയ്തു ക്രിസ്തു മതത്തെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അനുസൃതമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തു മതം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ടോളറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ ലിബറലിസത്തിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഡെമോക്രസി ഇതെല്ലാം തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഒരു കാലത്ത് അന്ന് യൂറോപ്പിൽ അതിശ്വത്വം യൂറോപ്പിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ ചില ആശയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ നിർ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ ആ പരിവർത്തനത്തിന് എത്ര വിധേയമായാലും അത് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മട്ടിൽ പരിവർത്തനം ഇവരെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാബല്യം ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും കരുതില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് പോലും അടയാളപ്പെടുത്താത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം മറിച്ച് ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മതം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ശാക്ത മതവും ശൈവ മതവും വൈഷ്ണവ മതവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അങ്ങ് ഒരു വിശ്വാസധാരകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് വൈദിക മതം എന്ന് പറയാൻ ഒരു മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊതുവിശ്വാസധാരയുടെ രീതികളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പിന്നീട് ഹിന്ദു മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജാതികളാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോഡേൺ ഹിന്ദുയിസമായിട്ട് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ശങ്കരാചാര്യർ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പീരീഡിലാണ് മോഡേൺ ഹിന്ദുയിസം എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും മറ്റും ഒരു ഹിന്ദു ആശയങ്ങളെ
ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനകത്ത് പഴയ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ മുതലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലും ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിന് ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിൻഡ്രൻസ് എന്താണ് ഹിന്ദു മതത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് സംഗതി തന്നെയാണ് ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതിനെ അതിജീവിക്കാതെയും അതിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികതയെ അത് പിന്തള്ളാതെയും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തു മതത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു മേൽക്കോയ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാഥാസ്ഥികത്വത്തെയും അതിന്റെ ഈ വിഴുപ്പുകളെയും ഒക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിഴുപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുരാചാരങ്ങളുണ്ട് അനാചാരങ്ങളുണ്ട് റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആണ്ട് കിടക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു മതം അതിനെ പിന്തള്ളാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു റിഫർമേഷൻ ഇന്ത്യ നടക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ശ്രമം വലിയൊരു ശ്രമമായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ശ്രമം വലിയൊരു ശ്രമമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ നാരായണ ഗുരു ഒരു ഹിന്ദു റിഫോമിസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കലാപം നടത്തിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ രാജാറാം മോഹൻ റായുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഈ പഴം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ബാഗേജ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ഒരുപാട് റിച്വൽസ് ഈ പഴയ ആചാരങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് അതിന് മുന്നേറാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം അതുപോലൊരു ശ്രമം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വിവേകാനന്ദന് ശേഷം ദയാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് ശേഷം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ദുരാചാരങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസ സംഹിതയെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് പാകമാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഹിന്ദു മതത്തിൽ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഒട്ടേറെ സന്യാസിമാരും ഗുരുക്കന്മാരുമാണ് ഒരു എമർജൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹിന്ദു മതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരെ കാണുന്നത് വലിയ സന്യാസിമാരും ഗുരുക്കന്മാരുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ടെമ്പിൾസ് ആണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിച്വൽസ് ആണ് ഈ റിഫോമിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ റിഫോം റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിവേകാനന്ദന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദന് ശേഷം പോട്ടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിന്റെ എമർജൻസിന്റെ ഒരു പീരീഡിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു അഭാവം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ റിച്വലിസ്റ്റിക് ട്രഡീഷൻസും പഴയ ആചാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പഴയ വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള രൂഢമൂലമായിട്ട് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായവുമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബുദ്ധമതം പറഞ്ഞു വേറൊരു മതം കൂടി നമ്മൾ കാണാം ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജിയൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സിഖ് മതം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻ ആണ് ഇസ്ലാം പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻ ആയിരുന്നില്ല അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലിജൻ ആണെന്ന് പറയാം ഹിന്ദു മതം ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളും അതിന്റെ രീതികളും പഴയ പുസ്തകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫുകളെ പൊതുവായി വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഹിന്ദു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണോ അതോ ഒരു കൾച്ചറൽ എൻറ്റിറ്റി ആണോ അതൊരു വലിയ സമസ്യയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനേക്കാൾ വലിയ റിലവൻസ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ആ കൾച്ചറൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ഫേർദർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഈ പഴയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അനാചാരങ്ങളെയും ജാതി സമ്പ്രദായത്തെയൊക്കെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാസ്തിക പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മാറ്റം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ നവീകരണം ഇന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല അത് ആണ് അതിനകത്ത് അനിവാര്യമായി ഒരു വരേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇനി ഇസ്ലാം മതത്തിലോ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഹിന്ദു മതത്തിൽ ചില നവീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ല ദയാനന്ദ സരസ്വതി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ബാലഗംഗാധരന തിലകനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അരവിന്ദോ
സിഖ് മതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര പുരോഗമനം പറയുമ്പോഴും അതിനകത്ത് വലിയ അസഹിഷ്ണുതയുടെ വലിയ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒട്ടേറെ യുക്തിവാദികൾ സിഖ് മതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെ ഒരു ഭ്രാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ഒരാള് എന്ന് ആ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആൾക്കൂട്ട് അയാളെ തച്ചു കൊല്ലുക പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്നു പോലെ തച്ചു കൊല്ലാവുന്ന മട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മതം നിന്ന് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണു സിഖ് മതത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിഖ് ഒരു നമ്മൾ കണ്ടു അത് സ്വന്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപെട്ട് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിഖിസം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മിലിറ്ററി പവർ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗൗരവമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സിഖ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിഖ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് കടന്നു വന്നത് ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഭജന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വർഗീയലകളെയും കൂട്ടക്കൊലകളുമാണ് ഒരുപാട് പേര് മൂന്ന് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഹിന്ദുക്കള് സിഖുകാർ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു 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 ബാഡ് മെമ്മറി പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു കളക്റ്റീവ് മെമ്മറി നമ്മുടെ അപ്പനപ്പൂക്കുമാർ കടന്നു പോകുന്ന ആ കോൺഫ്ലിക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ലാഹോറിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ അവരാണ് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേറൊരു മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അവർ സിഖുകാരും അന്നത്തെ ഹിന്ദു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് അവരോട് ചെയ്തതിനെ പറ്റി അവർക്കും ഉണ്ടാവും മെമ്മറി അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സോഷ്യൽ ഡിവിഷന്റെ ഒരു ഒരു റൂട്ട് റിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ മുസ്ലിമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മറുവശത്ത് ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട് അത് വരുന്നത് ഈ വിഭജന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകളെ തുറന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വേരുകൾ അവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ മുറിവ് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ പറ്റണം ആ ഉണക്കാൻ പറ്റുകയും പരസ്പരമുള്ള ഹേറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല വിശ്വാസക്കുറവ് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നേഷൻ ബിൽഡിംഗിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവരെ ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൈവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം തന്നെ മുസ്ലിംസിന് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അവര് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു എക്സ്ട്രീമിസത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരണം പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടോളറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ന്യായമായ നിയമപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയ്റ്റഡ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം അവരെ ആരോ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു കമ്മ്യൂണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരു വലിയ ഏലിയനേഷനാണ് എന്ന് അവരെ സ്ഥിരമായി ധരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കുന്ന വഴി അവരെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാൻ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടോ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാവുന്ന ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ തന്നെ അവർ ഒരു വലിയ വലിയ പോളറൈസേഷൻ നടന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സിറ്റിസൻസ് ആക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവര് അവർ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അന്യവൽക്കരണം ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സമുദായത്തോട് യാതൊരു വിവേചനവും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊടുത്തുകൊണ്
ആർക്കെങ്കിലും അന്യവ അന്യവൽക്കരണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹമാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും മതവിശ്വാസം പുലർത്താത്ത ആൾക്കാർക്കും വേണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെന്നും നമ്മുടെ മതം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ഈ നമ്മുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയ്ക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് പുലർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ വ്യക്തികളാണെന്നും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന തലത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തയ്യാറെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ റിഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായിട്ടടുത്തൊക്കെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ അത് ഉണ്ടായി അവിടെ ഗുണം ഉണ്ടായി അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ അതുണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഉൽപ്പതിഷ്ഠുക്കളായ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിം മതം വിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വിമർശനങ്ങളോട് അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട സഹിഷ്ണുത വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ഏലിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലുണ്ട് ആ റാഡിക്കൽസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുക അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നത് അതിന് അതിനകത്ത് ഈ റിഫർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമായി വരേണ്ട ഒരു തിരുത്തൽ മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അത് സിഖ് മതത്തിനകത്തും ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ റിഫർമേഷന്റെ ആശയങ്ങളോട് വലിയ വിയോജിപ്പ് വരുന്നതും മതം വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരോട് വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുത വരുന്ന ഒക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊതുവായ സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ആശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ആരും ആരെക്കാൾ ചെറുതല്ല ജാതിയുടെ പേരിലോ മതത്തിന്റെ പേരിലോ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിലോ വർഗത്തിന്റെ പേരിലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ ആരും ആരെക്കാളും താഴെയല്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തോടെ ഒന്നിച്ച് കഴിയേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് എല്ലാ മത പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ടോളറൻസ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് വളർന്നു വരേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഈ ലോകത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടും മാറും കേരളത്തിലും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വളരെ അവർ സജീവമാണ് വളരെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും ആഗോള തലത്തിലൊക്കെ ഉള്ള എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം എക്സ് മുസ്ലിംസ് അതായത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മതം വിട്ടു വരി വരുന്ന ആൾക്കാരെ അതിനകത്ത് അകത്തൊരു റിഫർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മതം വിട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടുന്നുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയത് ഇറാനിലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനം നോർത്ത് അമേരിക്ക തുടങ്ങുമ്പോഴും അത് ബ്രിട്ടനിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ അതിന്റെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആയ സദ്യ ഹമീദ് അല്ലെങ്കിൽ മറിയം നമാസി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അവരെന്റെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പല സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഇറാനിലെ പശ്ചാത്തലത്ത് വന്ന ഒരുപാട് പേര് ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഇറാൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ന് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുപോയി ഇനി യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്ന മുസ്ലിംസ് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് മുസ്ലിംകർ വന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ഇനി യൂറോപ്പിലെല്ലാം തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറയുന്നില്ല യൂറോപ്പിലെ ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ടപ്റ്റാറുകളുടെ കാലത്ത് അവരുടെ ആക്രമണ കാലത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയില്ല അവർ യൂറോപ്പിന്റെ പൊതു വേഷധാരയുമായിട്
രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ സദി അഹമ്മീദാണ് അവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന പാകിസ്ഥാൻ സമൂഹത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരയായ ഒരു ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവര് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് അവര് ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു വരുന്നു യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരെ ഇവര് അവരൊട്ട് ഒട്ടേറെ പേര് ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരെ തന്നെ സെക്കുലർ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാരും എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അത്ര വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ കുറെ ആൾക്കാർ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് മെയിൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ഒരു സ്വതന്ത്ര ലോകത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നവരും ആ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരിൽ പോലും ആ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് അതൊരു വലിയ വിജയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ പ്രതിരണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലോ എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലോ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കെ കെ അബ്ദുൽ അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ആനക്കയം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഇ എ ജബ്ബാർ അന്ന് അവരുടെ അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് എന്നാലും ഇ എ ജബ്ബാർ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ ഖുറാൻ വിമർശനം ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വരുന്നത് അത് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അബ്ദുള്ള മേപ്പ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇ വി ഡോക്ടർ ഇ വി ഉസ്മാൻ ഗോയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാം മതം വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതൊരു ഒരു സ്ട്രീമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനം പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് വയസ്സിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ജമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ പുതിയ ജമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രോത്സാഹനജനകമായ ഒരു നീക്കമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ തോന്നുന്നുള്ളൂ ആ കുറക്കൂടി അക്കമഡേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഈ മത വിമർശനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എളുപ്പമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ജാമിദ ടീച്ചർ പിന്നെ ലിയാഖത്ത് അലി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് പേര് പറഞ്ഞ ജസ്ലാ മാഡശ്ശേരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് വളരെ അടുത്ത വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആദ്യകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ് മുസ്ലിംസിന് ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ അലി മാഷ് ആന കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് പരിചയം തന്നെയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല വർക്ക് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അവരുടെ മതത്തെ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ധമായ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങളോട് അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം അതിനോട് ഭൗതികമായി പ്രതികരിക്കണം അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം വിമർശിക്കുന്നവരെ തച്ച് കൊല്ലുക അവരെ ആക്രമിക്കുക അവർ കാഫിറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുർത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനത്തിന് പകരം ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കുറെ ആൾക്കാർ തയ്യാറാവും ഇത് ഖുറാൻ വിമർശനം കൊണ്ട് പണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് അഞ്ച് വിമർശന പുസ്തകം വന്നു അതിന് പിന്നെയും എൻ്റെ അച്ഛൻ അതിന് മറുപടി എഴുതി വീണ്ടും വിമർശനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ മറുപടി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതികമായി കൗണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാണ് നോക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ പക്ഷത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് അവൻ്റെ ലോജിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഈ പറയുന്ന വാദമുഖങ്ങളെ നേരിടാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ
അവരെ വീട്ടുകാരും അവരുടെ മതസമൂഹവും എങ്ങനെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അതായത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇവർക്കൊരു ഒരു ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർവീസ് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാധ്യത വളരെ വലുതായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ മതം വിട്ടു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതം വിട്ടു വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു വരുമ്പോഴാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു സംരക്ഷണമുണ്ട് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഇനിയും ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനോ മതം വിട്ടു വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു ലീഗൽ സപ്പോർട്ടോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ മോറൽ സപ്പോർട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ അത് വഴിയൊരുക്കും അൻപത്തെട്ടോളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അവര് ജനസംഖ്യയിലും വളരെ വലുതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പക്ഷെ അവര് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പിന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോബൽ സമ്മാനം മോസ്കാർ അവാർഡുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സഹായം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇത്രയും ജനസംഖ്യയും ഇത്രയും പണവും ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ഒക്കെ ആഗോള തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പിന്നോട്ടായി പോയതിന്റെ ഒരു ഒരു കാരണം സാറിന് നോക്കൂ അത് പല സമൂഹങ്ങളും പിന്നില്ല ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മതത്തിന്റെ പേര് മാത്രം എടുക്കുക അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിവിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റി ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റാതെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ അവര് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കിനകത്തൊക്കെ അവരുടെ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ട് പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നൊബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായി പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അവർ സോഷ്യലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവർക്കുള്ള അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൊബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ യൂറോപ്യൻസാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത്രയധികം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടാതെ പോയത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയായിട്ടും ലോകത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഓസ്ട്രി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം ഇവർക്കായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ മുഖത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ അതൊരു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ എത്ര വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയാലും അന്വേഷണം നടത്തിയാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷന്റെ കാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല ലബോറട്ടറികളോ അന്വേഷണത്തിന്റെ രീതികളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പിന്നിൽ പോകും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് ഒരു പൊതുവെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഒരു വലിയ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിനകത്ത് ആഭ്യന്തരമായ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മുന്നേറുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായത് എണ്ണ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടോളറൻസ് ഉള്ള ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു മതക്കാർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അന്വേഷണങ്ങളും സാഹിത്യവും കലയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സംഗീതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സംഗീതം പോലും തടഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് സൈദ്ധാന്തികമായി വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂട്ട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സംഗീതം ചിത്രകല സ്കൾപ്ചറിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒക്കെ അതിനെതിരാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഈ ക്രിയാത്മകമായ വികാസത്തെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആ മതത്തിനകത്തുണ്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു കൗണ്ടറുണ്ട് ഈ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ട് അവർ കൂട്ടുന
ഹെറിറ്റിക്സിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വധശിക്ഷയാണ് എതിർത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവർ കൊന്നൊടുക്കി ഇസ്ലാമോ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാം ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു പീരീഡിൽ ഈ സ്പെയിനിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈന്യ സഹായത്തിന് ചെന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് എംപയറായിട്ട് മാറിയ മൂറുകളുടെ സാമ്രാജ്യം അത് ഈ ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 എംപയറാണ് അത് പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനം അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ വിസാവി കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ അവരെ എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തെയും അവർ തമസ്കരിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണങ്ങളും മുന്നേ എതിർത്തപ്പോൾ ബൈബിളിൽ എല്ലാ ലോകവിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാത്തരം അന്വേഷണങ്ങളും ബൈബിളിന് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചവരെയൊക്കെ മുഴുവൻ അവർ തീയിലിട്ട് കൊന്നപ്പോൾ ഈ മൂറുകളുടെ സ്പാനിഷ് എംപയറിൽ അവർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് അവിടെ സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നൃത്തശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഖുറാനിൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനം ഉണ്ട് പുസ്തകം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഫോം ഓഫ് ഇസ്ലാം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എം എൻ റോയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റോൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ പഴഞ്ചനായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ എം എൻ റോയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പുമായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ തുരുത്തായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ശാസ്ത്ര അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സും ജോമെട്രിയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പേസ് റിസർച്ചിന് അന്നത്തെ നിലയിലുള്ള സ്പേസ് റിസർച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ട് ജയ്പൂരിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒക്കെയുള്ള ഈ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂറുകളുടെ സ്പാനിഷ് എംപയറിന്റെ കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തകർന്നുപോയി തകർന്നുപോയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രനഡയിലായിരുന്നു അവരുടെ കേന്ദ്രം അതിനെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക അതീശ്വത്വം വന്ന് വീണ്ടും ആ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം അതിന്റെ മേൽ പിടിമുറുക്കി അങ്ങനെ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പിന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്ന് യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ നടത്തുന്നപ്പോഴാണ് റിഫർമേഷൻ വരുന്നു റിനസൈൻസ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻലൈറ്റൻ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ ഇസ്ലാമിനകത്ത് നടന്നില്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്നില്ല ചൈനയിൽ നടന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഈ ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പിന്നെ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനൊരു സംഗതി അതൊരു യൂറോപ്യൻ സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വീട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗരി ആയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഒന്നാം ലോകമായുത്തം വരെ ലോകത്തിലെ ആ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗരി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഒരു വലിയ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജും ഒരു റിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട് റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വലി റിച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആണ് കാണുന്നത് കുറെ അല്ലെ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുമായി തട്ടിപ്പിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തന്നെ യൂറോപ്പിലല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇത് യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രം പോയിരുന്നത് അവരായിരുന്നു നമ്മുടെ കോളനികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം പുലർത്തിയിരുന്നു അവരായിരുന്നു സ്വത്ത് മുഴുവൻ
ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഹിന്ദുത്വ ആശയം പെട്ടെന്ന് ഉടലെടുത്തിട്ട് അത് സംഘടനാ രൂപത്തിലും വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും നിരവധി സംഘടനകൾ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ രൂപപ്പെടാനും അത് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഒക്കെ വ്യാപിക്കാനൊക്കെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അത് പല ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമീപനമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമ്മുടെ സിപ്പോയി ലഹ്ലാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആർമിയിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ റാലിയിങ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ബഹു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ട് ആൾക്കാരെ അന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റ്രിജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീസ് അത് പന്നിയുടെ നെയ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രചരണം പശുവിന്റെ നെയ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രചരണം രണ്ടും ശരിയായിരുന്നു പന്നിയുടെ പശുവിന്റെ നെയ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു അന്ന് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവരെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നവരെ അവർക്ക് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് രണ്ടുപേരും ഈ കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചാണ് നിന്നത് ആ സമരത്തിൽ പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം കൽക്കട്ട ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് കൽക്കട്ട കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഒരു നടക്കുന്ന നവീകരണ ശ്രമങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അവിടുത്തെ മതാധിപത്യത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത് മതനിന്ദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വരുന്നത് അത് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാജാധികാരത്തെ തന്നെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ലാഥിന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അടിമുടി കുലുക്കി പിന്നീട് നടക്കുന്ന റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള ഊർജം ലഭിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടായ മാറ്റം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ രൂഢമൂലമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ തിരുത്തണം അതെന്താണ് ആൾക്കാർ മതത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു പൊതുമതമായി ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുമതം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും വായിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദു സാഹിത്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും അല്ല അതിനകത്ത് കുറെ ഉപനിഷത്തുകൾ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഉപനിഷത്തുകൾ പോലും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചാൽ ദാരാഷിക്കോവാണ് ഷാജഹാന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതവും പഠിച്ചു പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലും അവഗാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതാണ് അറുംഗസീബിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ദാരാശിഹുവിനെ കൊല്ലാനും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും കാരണമായി തീർന്ന ആ പരിഭാഷയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ദാരാശിഹുവിന്റെ തർജ്ജമയാണ് ആദ്യത്തെ പരിഭാഷ വേദങ്ങൾ വേദങ്ങളിലല്ല ഉപനിഷത്തുകളുടെ ആ സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വേദങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പിന്നീട് ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വായിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് മാക്സ് മുള്ളർ വരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ സായണാചാര്യന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിഭാഷ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പരിഭാഷകളാണ് അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും 
അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഉദാരമായി സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ധാരകളുണ്ട് അന്ന് മറുവശത്ത് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഒരു ധാരണ അനുസരിച്ച് ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ശരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗണേശോത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ഗീതാ രഹസ്യം എഴുതുന്നത് വഴി ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുന്നുണ്ട് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ഹിന്ദു മഹാസഭ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ട്രീംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹിന്ദു ദേശീയതയും മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിക ദേശീയത ഈ ഈ സമയത്താണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ദേശീയത ഇതിനെ നടക്കോടെ അമർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്റെ വായന എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ഈ മോഡേൺ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അപ്പൊ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു ആയിരത്തി പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ എമർജൻസി കാണുന്നത് അതിനെ ഇരുവശത്തും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ അതേസമയം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സിലെ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലെ സെക്കുലറിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടൺ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് പോലും വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം വല്ല ഒരു ഒരു ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും ഉരുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹിന്ദു ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് മറുവശത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വാദമുഖം ഉണ്ട് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു കൗണ്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹിന്ദു ഐഡന്റിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നാഷണലിസം യോജിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാഷണൽ ജോയിനിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് മതപരമായ മതപരമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഏകീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആയുധമായിട്ട് ബാലഗംഗാധരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിനകത്ത് ജാതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ വേണം എങ്കിലേ ഹിന്ദു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ഹിന്ദുയിസം അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഹിന്ദുയിസത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം അതിന്റെ വക്താവായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ഈ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഊന്നേണ്ടത് എന്ന നില തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ നിലയിൽ തന്നെയുള്ള സവർണ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതലായി വേണം എന്നൊക്കെ തന്നെ ബാലകൃഷ്ണത്തിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ എമർജൻസി ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും അവരിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതിന്റെ നേതൃത്വം പുതിയ കരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സവർക്കറും ഹെഡ്ഗവാറും പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി തന്നെയാണ് അന്ന് അതിന്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് ഒന്നല്ലാതെ പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ പീരീഡ് വായിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ എമർജൻസി അവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അറിവ് ഹിന്ദു ഒരു മതമായതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സെമിറ്റിക്കിന്റെ അത് സ്വഭാവത്തിലൊരു സംഘടിതാവസ്ഥ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആ
ഒരു വലിയ വലിയ ഊർജ്ജമുണ്ട് ഇരുവശത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപദേശീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപദേശീയതയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വലിയൊരു ഊർജ്ജമുണ്ട് ആ ഊർജത്തിന് വളം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം എമേർജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാർ കരുതി അതിനാണ് ഒരു മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചത് പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 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 ഫെയ്ത്ത് ട്രഡീഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഒരു ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ഫെയ്ത്ത് ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ അപകടകരമായ ഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ജാതിയിൽ ആ ജാതി സമ്പ്രദായം മാറ്റി നിർത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും പങ്ക് ചേരാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഘടന എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ശാക്ത വിശ്വാസം ഉള്ളവരുണ്ട് ശൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസത്തെയും അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യയുടെ ഒരു കാലം മുതൽ തന്നെ കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പല തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രാദേശിക വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കഥയുമായിട്ട് ഒരു പുരാണ കഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുവഴി ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഫോർമേഷനകത്ത് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു വേറൊരു മോഡലായിരുന്നു സെമറ്റിക് മോഡൽ ആയിരുന്നില്ല അത് മറ്റെവിടെയും കാണാത്തൊരു മോഡലാണത് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ബുദ്ധൻ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വൈ പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഭൗതിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധനെയും അവതാരമാക്കിയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗീത ഗോവിന്ദത്തിൽ ബുദ്ധൻ അവതാരം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല ബുദ്ധൻ അവതാരമാണ് ബുദ്ധനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ഇനി വള്ളത്തോളും മറ്റും കൃഷ്ണനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും ഒരു അവതാരമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വള്ളത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് പൂജാമുറിയിൽ ശിവനെയും കൃഷ്ണനെയും ശക്തിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവർക്ക് ഈ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ സർവസംഹാരിയായ ഒരു ഏകദൈവം എന്നുള്ളതിന് മാറിയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും കലഹിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഡേറ്റി ഉണ്ടാവുക ആ ഡേറ്റിയോട് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക ഡേറ്റിയോട് പിണങ്ങുക പിണങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ തച്ച് ഉടച്ചു കളയുക വീണ്ടും എടുത്തോണ്ട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഗോഡായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റിയെ സങ്കല്പിക്കുക ആ ഡേറ്റി ഒന്നല്ല പലതുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡേറ്റി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫെയ്ത്ത് സ്ട്രക്ചറിന് അപ്പൊ അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ശൈവ മതത്തെ എതിർക്കുന്നു വൈഷ്ണവ മതം ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നീട് ശൈവ വിശ്വാസത്തെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി ശി ശിവനെ സംഹാരത്തിന്റെ ഒരു ദൈവമാക്കി മാറ്റി ശിവ സങ്കല്പത്തിൽ ശിവൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവ് പക്ഷെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ശിവനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ശാക്തരുമായിട്ട് വലിയ ഏറ്റുമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ശക്തി പരാശക്തിയാണെന്നുകൊണ്ട് അതിനെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ദൈവത്തെ ശക്തിയുടെ രൂപമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ദുർഗയെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ ചാർവാകന്മാര് അതും ഹിന്ദു മതമാണ് അത് ചാർവാകന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ലോകായുധോ അതും ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസ സംഹിതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് ആ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു സംഗതി അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഒരു പക്ഷെ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത ഒരു രീതിയാണത് അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചറൽ ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു എന്ന് വളരെ ആലോചിച്ച് തന്നെ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലീജിയസ് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ സെമറ്റിക് രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന ഹിന്ദു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന
വിശുഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഒരു വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഹിന്ദുമതം അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ വിശു ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ അവിടെ അവിടെയുള്ള ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളായ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാരെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ വിശു ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വൈദിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മതമായിട്ടാണ് അവരതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ആചാര നിബദ്ധമായ ജ്യോതിഷം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന റിച്വൽസിലേക്കും ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻസിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ രൂപം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കലഹിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പുകൾ കലഹിക്കുക അവിടെ ഓരോ കാര്യത്തോട് അവർ കലഹിക്കുകയാണ് ടോളറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വഭാവം അവർ ആർജിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ഗ്രൂപ്പുകളും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാത്തിനോടും കലഹിക്കുന്ന മറ്റു മതങ്ങളോട് ശക്തമായി വിയോജിച്ച ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു മതം നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് വിദേശങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് നമ്മളത് ഇന്ത്യയിലേക്കും കാണുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മതം നമ്മൾ ഒരു റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് പാറ്റേണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്യരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല നിങ്ങൾ വെളിയിലാണ് നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു മതം അവർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വിശ്വാസ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഏകശിലാ ഫലകം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി വരുന്നു അതിനൊരു ഏക നിയമം ഉണ്ടാകണം ഏക വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ശാഠ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഈ ശാഠ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് ഏതിനെ വിമർശിക്കാൻ മറ്റൊരു ചിന്താധാരയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈത മതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയെ നിഷേധിക്കാനും മറ്റാണെന്ന് പറയാനും പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല അഹം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ധാരയും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസവും സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശ്വാസധാരകളൊക്കെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ പല വിശ്വാസധാരകളെ നിരാകരിച്ച ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദയാനന്ദ സരസ്വതിക്കെതിരായിട്ട് അക്കാലത്തൊക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വിഗ്രഹാരാധന ഇത്ര ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിലെ തന്നെ പഴയ ആചാരങ്ങളായ ഇപ്പൊ ബ്രൈഡ് ബേണിങ് നമ്മൾ സതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ സ്ത്രീ ചാടി മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്ത രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒക്കെ ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള നവീകരണത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് നവീകരണങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്ന പഴയ രീതികളിലേക്ക് പോകുന്ന പഴയ ആചാര നിബദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ശരിയെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പരിഷ്കാരങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഒരു സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ രൂപമുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മതം എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എമേർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്ന ഒരു സംഭവം എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാത്തിനോട് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നോക്കൂ ഇംഗർസോളിന്റെ കൃതികളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇംഗർസോളിന്റെ പിന്നെ കൃതികൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയൊരു നാസ്തികനായിരുന്നു വലിയ വലിയ വലിയൊരു ആശയരംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചൊരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ഹിന്ദു മതത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മതത്തെ നോക്കൂ അവരെല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെ യഥീസ്റ്റ് പോലും ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഏക ശില ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഒരു സിമെറ്റിക് ഘടന സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്കുണ്ട് അത് അപകടകരമായി തന്നെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളിൽ ഈ ജാതീയത മ
അവിടെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട് ജാതി സമ്പ്രദായം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തകർന്നു വീഴാൻ കുറെ കൂടി കാലം പിടിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ സ്വാതി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പഴക്കമുള്ള ഒരു 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 സമ്പ്രദായമാണത് അല്ലെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലെയും പല കാര്യങ്ങളും മാറി വരാൻ ഇത്ര സമയം അടിമത്ത സമ്പ്രദായം അമേരിക്കയിൽ വലിയ വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴോട് അടിമത്വം നിയമവിധേയമായിരുന്നു അത് മാറി വരാനായിട്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ കാലത്ത് നിയമം ഉണ്ടായിട്ടും അടിമത്വം മാറിയില്ല അല്ലെ പിന്നെയും അത് നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർത്തി പോലെ തന്നെ ഒരു സംഗതിയാണ് ജാതിയുടെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് ഇല്ലാണ്ടാവണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അല്ലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംഘടനകളും ഇന്ന് ജാതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ പേരിലെ വിവേചനത്തെ ആരെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരും തന്നെ ഒരു മത നേതാവും എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടെടുത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മത നേതാവോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോ തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ അവർ ജാതി പുലർത്തുന്നുണ്ടാവാം ജാതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം അവരുടെ സ്വകാര്യ ചിന്തയിൽ ജാതി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇവരാരും തന്നെ ജാതി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജാതി ഒരു തെറ്റാണ് ജാതി വിഭജനം തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻസ് ചിലപ്പോൾ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പോലും പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഏതാണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും എത്തിച്ചേർന്നു അത് ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആ നിലപാടിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കരുത്തി യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ജാതി സമ്പ്രദായം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജാതി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാതി ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ജമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുതൽ തന്നെ ജാതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ ലീപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ജാതിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ ചൂഷണം ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദുവിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഈ യുക്തിവാദം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് സമയം ഞാൻ സാറോട് ചോദിച്ചത് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ആക്കല്ലേ സാർ അതെല്ലാം വന്നതാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കണം നമുക്ക് അതും ആകാം കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഈ യുക്തിവാദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനാത്മകമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ കാരണം എല്ലാ ആശയ സംഹിത യുക്തിവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആശയ സംഹിതയും വിമർശനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പോലെയോ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ അതിനിശ്ചയമായി വിമർശിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പോലെയോ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ യുക്തിവാദത്തെയും വിമർശിക്കണം ആ വിമർശനം അത് വിമർശനം അസഭ്യമാകരുത് ഇപ്പൊ പല ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് യുക്തിവാദത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ ഒക്കെ തന്നെ അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോട് പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന വഴി സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകണം അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാ ആശയങ്ങളും അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിവാദം പോലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരണം ചോദ്യങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കണം അവിടെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം എന്നൊക്കെ തന്നെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതുമാകാം ഇന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക സത്തെ കുറിച്ചായാലും ഹിന്ദു വിസത്ത് കുറിച്ചായിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാറ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഉത്തരം വളരെ
ചില കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളാൻ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുകയോ ശപിക്കുകയോ ശകാരിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അമൃത്യാസന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഉപനിഷത് കാലഘട്ടത്തിലെ ഡയലോഗുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തികനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദി ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകമൊട്ടാകെ കൊണ്ടാടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ദി ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ നമുക്ക് സംവാദത്തിന്റെയും പരസ്പരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയും നേതി നേതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെയും ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക സംവാദം ഡയലോഗ് അതിന് വഴിയൊരുക്കി ഇതിന് സുപ്രഭാതം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നന്ദി കാരണം ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സംഭാഷണം നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പ്രിസംഷൻസ് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡയലോഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏത് ആശയവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ നിലയിലുള്ള ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം ആശയങ്ങൾ സംവദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ശരി അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് വേണ്ടത് കൊള്ളുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ചിലത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ചില ശകലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചോദിക്കുക വിമർശിക്കുക അന്വേഷിക്കുക അതുവഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക തിരുത്തുക വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രക്രിയ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ എല്ലാ ആശയങ്ങളും സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ പരമാവധി നീതി പുലർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലും സമീപനത്തിലൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ഷമിക്കണം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ് ക്ലബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചർച്ചകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബ്ബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സനൽ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരോടും ഒരു ശിവരാത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൂമിൽ വിളിച്ചുകൊടുക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു വാചകം കൂടി സുപ്രഭാതി ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് സുപ്രഭാതിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സുപ്രഭാത് ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനാണ് അതേസമയം തന്നെ നാസ്തികനുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് എത്ര സമചിത്തതയോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ശരി